Un total de 284 adolescentes mexicanos, estudiantes de preparatoria y bachillerato se enfrentarán para demostrar quiénes son los mejores empresarios de México este viernes 27 de mayo en el Auditorio Blackberry de la Ciudad de México, en la final de la tercera edición de Young Business Talents México. La competencia en la que durante seis meses han experimentado la práctica empresarial en sus aulas con un simulador empresarial de tercera generación donado por Praxis, MMT y Nivea. 225 centros educativos del todo el país se han sumado a esta edición, que cuenta con 3.647 compitiendo, un 38.37% de los participantes más que en la edición anterior. Los estados con mayor participación este año son el Distrito Federal con 587, Chihuahua 508 y Puebla 339, aunque en la final, los estados con mayor número de alumnos fueron Hidalgo con 53, Chihuahua 43 y Veracruz 41. El desarrollo de este proyecto formativo que finaliza este viernes es de carácter lúdico, atractivo e interesante para los alumnos, similar a las competencias deportivas. Hay fases sucesivas en las que los participantes van obteniendo una puntuación según el éxito que hayan conseguido para sus empresas. A través del acceso al simulador, incorporado de forma gratuita, los jóvenes pudieron preparar mejor su futuro académico, accediendo a un laboratorio experimental donde practicaron sin riesgo la economía y la gestión integral de empresas en todas las áreas estratégicas de decisión, finanzas, recursos humanos, producción y marketing. Los equipos de estudiantes han dirigido sus empresas virtuales y compiten con otras empresas de otros equipos. Cada empresa virtual ha tomado más de 100 decisiones en cada plan que hizo, 11 en total. Y al igual que en la realidad, los participantes compiten entre sí y no contra el simulador. En total, hay más de 100 mil pesos en premios para los equipos que destaquen gestionando sus empresas de una manera más eficiente, así como diplomas acreditativos de participación. Los profesores y centros docentes también obtendrán premios. Con esta herramienta, los profesores y la sociedad en general verán satisfecha su preocupación y demanda de enseñanza práctica en las aulas.